আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নূপুর চৌধুরী আর ট্যাক্স সিজন যেহেতু চলছে আমাদের সাথে সিপি ইয়াকুবে খান আছেন এবং থাকবেন পুরো মাস জুড়ে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং প্রিয় দর্শক আমরা প্রতিদিন একটি নির্ধারিত বিষয় নিয়ে কথা বলি শুরুতে জেনে নেই আজকে কোন বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আলোচনা করতে চাই আজকে বিজনেসের কিছু টিপস নিয়ে বিশেষ করে যারা আমাদের কমিউনিটিতে এখন অনেক বিজনেস ওনার আছেন তো আমরা চাই যে বিভিন্ন যে ইস্যুগুলো বিশেষ করে অনেকে প্রথমবারের মতো বিজনেস করছেন তো এই বিভিন্ন ট্যাক্স বিজনেস ট্যাক্স रिलेटेड টিপস যেগুলো এগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করতে চাই আচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনারা বিজনেস সংক্রান্ত তো বিষয় নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেনই সেই সাথে ট্যাক্সের যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন তুলে ধরতে পারেন মতামত আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24usa সিপি ইয়াকুবে খান শুরুতে কি বলবো আমরা শুরু করতে চাই বিশেষ করে আমরা দেখি অনেক विशेष कर आम्रा जहितो इखाने प्रभाशीरा अनेक के फर्स्ट जनरेशन आम्रा जखोन आशी आशर पोरे आम्रा हाँ तो मोने कोरे आमदर फ्रेंड बामरा तो जेखाने कास कोर्सी आम्रा देखी जेता देर एक टू बिजनेस रान कोरा जोन तादेर लाइफ था तो एक टू बेटर तारा हाँ तो नाइन टू फाइव जॉब कोर्सी ना बाद आदेर बिजनेस करते गए तो खुन आमदे रेज़े प्लब पुरी तो अपना चले ऐसे पुरी तो अपना आश्रप औरे आमला तो खुन चिंता करी कि वे आमला और तो संचयन कर बो कि वे आमला एक टे बिजनेस स्टार्ट कर बो बट जहेतो आमला फर्स्ट जनरेशन विशेष करे जा रहे खाने आमदे देशर बिजनेस जो दी क्यों करे था के शेटर एक टा भिन्न तो बिजनेस जो अपन कोट्टी जाए तो अपन अनेक श्माय अमर देखी तड़ाहो रख करे अमर एक टा कॉरपोरेशन सेटअप करे फली अमर किकी प्रिपरेशन दौरकर किकी पॉरी कॉल प्रो दौरकर बिजनेस जो नो इगुलो अमादे रोहित भाई पॉरी कॉल पने गुलो कोरा है ने बिजनेस प्लान जेटी एक टी खूब एक टा इम्पोर्टेन्ट एक � तो मने शिक्षणे क्या नो विभिन्नो कॉरपोरेशन भेदे क्या नो भिन्न भिन्न होय शे जागे ठीर आलू जी टू बिजनेसन कोर्ट राइट ओने के ओने के मने कोरेंट जे आमी एक्टी बिजनेस कोर्ट जाते हैं आमर जस्ट कोनो रकम एक्टी जखोन बिजनेस बिशेष कोरे आमर स्टार्ट कोर्ट जाए जादेर ओने पोरी कॉल पन थाकेना एंटिटी फॉर्म करते हैं अभी तो अनेक ये मने करें जिन आ कुनो रकम एक टे कॉरपोरेशन बैक टे एलएलसी किस एक टे कोरे देने भावे अनेक येर प्रत्यक्ष टे रकम था के जे एक टे एक टे कॉरपोरेशन एक टे एंटिटी कोरे देन है अमेज़ जैसे रन करते पर भी अमेज़ जन एक टे बिज़नेस अमेज़ टे बैंक अकाउंट � अपना एक कॉरपोरेशन गुली फॉर्म कर जुन्नो विशेष करे मने करें जब हमला जो भी एस कॉरपोरेशन कोर्टे चाहिए कुने एस कॉरपोरेशन कोर्टे के लिए अपना अपने क्या चीज़ ग्रीन कार्ड ग्रीन कार्ड होल्डर होते होंगे बस सिटीजन होते होंगे चाहे ये रिक्वायरमेंट्स गुला अपना जो कैपिटल इतने अपना टेन मिलियन डॉलर बेशी होते बर्बर ना अपना सेल टेन मिलियन डॉलर बेशी होते बर्बर ना चाहे ये किस रिक्वायरमेंट्स अगर आपने जो दी चांस जन आपने एक एस कॉर्पोरेशन कर बन बट आपने ग्रीन कर होल्डर ना आपने है तो कोनो उन्नो वीसा चो अमादर की जानते हो वजह अमार अवस्थान थे के अमार कुकी ऑप्शन आसे अमेक टेलर से कौन-कौन अमार जोन का बेस्ट शुद्ध फॉर्मेशन है जोन आपने जेकोनो फॉर्म करें किन तरह का कॉर्पोरेशन अपने सेटअप करते बच्चन बट आपने की चिंता करते हैं अब एक टू फ्यूचर है जब आमी जखोन कॉर्पोरेशन होता आमी � अमर कॉरपोरेशन शुरू करो तो अमर है तो दो तीन चार बच्चों समाल लग बामर इटा प्रॉफिटेबल करते इट ब्रेक इवन पॉइंट आस्ते चो अमर ये तो टा इम्पोर्टेन्ट ना जे कौन कॉरपोरेशन है टैक्स को तो बट जोखन अपनी तीन बच्चों में चार बच्चों में दो बच्चों में अपनी रन कर रहे पड़े जोखन अपनी वो एस्टेज जाबन जोखन अपना प्रॉफिट था भी तो खुन किन्तु अपना के अपने किन्तु अगर हटत कर अपनी जेंट्री डे अपने चेंज करते वार बनना अच्छा शेज़ जगह तो एक ती बात है आगे आगे थे कि आमदनी के पौड़ी कल्पना करते हैं जहेतो हम रे एक तो बिज़नेसेस बिज़नेस करते चाहे तो खुन आमदनी के पौड़ी कल्पना टैक्स बार्ड इन टके मोन, अमर की की ऑप्शन है से। आसिपी गया कुबे खाना आपने बोल सिलें जे शुद्ध हो आमी शुरू कर लाम शेटी ना है, अमर जोखन प्रॉफिट एक्टी ऑर्गेनाइजेशने रूप होते हैं। मैंने 
এখন এলএলসি যখন করবেন তখন এলএলসি এর সিঙ্গেল মেম্বার এলএলসি আছে মাল্টি মেম্বার এলএলসি আছে যখন কর্পোরেশন করবে সি কর্পোরেশন আছে এস কর্পোরেশন আছে এক একটা এক একটা ধরন কিন্তু डिफरेंट এবং ট্যাক্স এর এখন এটা কিন্তু সবার জন্য একটা একটা এন্টিটি কিন্তু সব সবার জন্য না যার জন্য কিন্তু সব বিজনেস এর জন্য না এটা আপনাকে আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে আমার জন্য কোনটা বেটার এর জন্য আপনাকে পরিকল্পনা করতে হবে যদি আপনি না জানেন কোন একটা প্রফেশনাল সাথে বসে যে অনেকেই মনে করেন যে না আমার মেডিকেড আছে বা আমার ফাইনান্সিয়াল এইড এর ইস্যু আছে তো আমি চাই না যে আমার বিজনেস এর ইনকামটা আমার পার্সোনাল এসে प्रॉफिट এসে অ্যাড হোক বা এটা এই হয়তো আমার মেডিকেড প্রবলেম হতে পারে ফাইনান্সিয়াল এইড এর প্রবলেম হতে পারে এর জন্য অনেকেই মনে করেন যে না দেন আমাকে এস কর্পোরেশন আমাকে এস কর্পোরেশন না করে আমাকে এটা সি কর্পোরেশন করে দেন সি কর্পোরেশন করলে সি কর্পোরেশন ইনকাম থেকে সরাসরি এটা পাস থ্রু এন্টিটি না যেমন এস কর্পোরেশন থাকলে এস কর্পোরেশন থেকে একটা কে1 এসে পার্সোনাল এসে অ্যাড হয় प्रॉफिट হোক বা লস হোক তো যখন অ্যাড হয় তখন ওই ট্যাক্স এজেন্টটা যখন মেডিকেড অফিসে বা ফাইনান্সিয়াল এইডে বা কোথাও যায় তখন তাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে তোমার যে प्रॉफिट আছে তাহলে তো তুমি শুধু তুমি ডব্লিউ টি না তুমি তো অন্য একটা ইনকাম তোমার একটা বিজনেস प्रॉफिटও আসে मन करते जड़ित मन करते परामर्श की जेहेतु रिपोर्ट कर 
যাদের রেস্টুরেন্ট আছে রেস্টুরেন্টের বিশেষ করে অনলাইন সেল বা যে কোনো ধরনের অনলাইন অ্যাক্টিভিটিজের জন্য আপনাকে এই থার্ড পার্টি ইনফরমেশন গুলো আইএলএস এর কাছে চলে যায় তো আপনি যখন ট্যাক্স प्रिपेयर করবেন আপনাকে এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার যে থার্ড পার্টি যে রিপোর্টিং যেগুলো আইএলএস এর কাছে যাচ্ছে এটার সাথে বিশেষ করে দেন আপনি কোয়ার্টারলি একটা সেলস ট্যাক্স ফাইল করছেন আপনার সেলস ট্যাক্স এর সাথে এই আপনার ক্রেডিট কার্ড রিপোর্টিং আপনার যে থার্ড পার্টি যে 1019 আপনার যে 1099 যেটি রিপোর্ট করছে প্লাস আছে আপনার কর্পোরেশন ট্যাক্স প্রতিটা জিনিসের সাথে ম্যাচিং থাকতে হবে আচ্ছা কারণ আপনি এখন স্টেটে একটা ফাইল করলেন একটা अमाउंट যে আপনি সারা বছরে হাফ এ মিলিয়ন ডলার আপনি আপনার সেল হয়েছে আপনি কর্পোরেশন ট্যাক্স এর নিচে আপনি যদি এটা डिफरेंट হয় যে আপনার সেলস ট্যাক্স এর সাথে বা আপনার ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি যদি ফাইল করে যেন আপনি 600000 ডলার আপনি সেল করেছেন তখন কিন্তু এটা ইভেনচুয়ালি যখন এটা তারা ইনফরমেশন গুলো যখন যখন এরা যখন আপনার ক্রস চেক করবে তখন কিন্তু ইনফরমেশন গুলো বেরিয়ে আসবে যে আপনি সাধারণত পেনাল্টির জায়গাটি পেনাল্টি পেনাল্টি জায়গাটি চলে আসবে সো যত ধরনের এক্সপেন্স আছে এগুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমরা বিশেষ করে কিছু কিছু এক্সপেন্স আছে ডাইরেক্ট এক্সপেন্স কিছু কিছু এক্সপেন্স আছে ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্স প্রতিটি এক্সপেন্স আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে ডিডাক্ট করার জন্য নেওয়ার জন্য আর সিপি ইয়াকুব এখান আপনি বলছিলেন যে বিজনেস পারপাস বিজনেসের এক্সপেন্স গুলো আপনার যে প্রশ্নটি ছিল যে আমাদের কি কি ভাবে আমরা ডিরেকশন গুলো নিতে পারি তো ডিরেকশন নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমরা আমাদেরকে যখন ট্যাক্স ফাইল গুলো আমরা করি তখন আমাদের আমরা দেখি অনেকে যারা কাজ করে তাদেরকে চেক পে করা হচ্ছে না তাদেরকে ক্যাশ পেমেন্ট করা হচ্ছে অনেক এক্সপেন্স গুলো যখন ক্যাশ পেমেন্ট করছে তখন কিন্তু আপনি এই ডিরেকশন গুলো কিন্তু নিতে পাচ্ছেন না আচ্ছা তো প্রবলেমটা হচ্ছে যে আপনি যে যারা এই ইনকাম গুলো রিসিভ করছে যারা কাজ করছে বা যারা অন্য ভেন্ডর আছে সবাই চায় বা অনেকেই চায় ক্যাশ রিসিভ করার জন্য যাতে করে তাদের হয়তো ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না বা তারা হয়তো ট্যাক্স দিতে তারা চেষ্টা করবে তারা এটা হাইড করার জন্য তো আলটিমেটলি আপনি যখন এজ এ বিজনেস ওনার আপনার যে এক্সপেন্স গুলো আপনি পে করছেন হুম সেগুলো আপনি যদি ডিডাক্ট না করতে পারেন তখন আলটিমেটলি কিন্তু আপনার এই বার্ডেনটা আপনার ইনকামটা বেড়ে যাবে তো এই পরিকল্পনাটি আপনি বলছেন যে বিজনেস শুরু হওয়ার আগেই আমাদের করতে হবে না এটা হচ্ছে বিজনেস চলাকালীন আপনি একটা রানিং বিজনেস আছে চলাকালীন অবস্থায় অনেকেই আমাদের কাছে বিভিন্ন রকম রিকোয়েস্ট নিয়ে আসে যে আমার যে ওয়ার্কার আছে বা এমপ্লয়ি আছে তাদের ডব্লিউ ডি দিতে চলে তারা ডব্লিউ নিতে চাচ্ছেন না তাদের মেডিকেড এর প্রবলেম তাদের ফাইনান্সিয়াল এইড এর প্রবলেম তো বিষয়টা হচ্ছে আপনি যখন বিজনেস রান করছেন তখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনার বিজনেসের বিষয়টি माथा रखते हैं এই পরিকল্পনাগুলো কবে করবেন যে তার এমপ্লয়িদের বেতনের স্ট্রাকচার কোন ফরম্যাটে হবে এবং তার ট্যাক্স বার্ডেনটা কিভাবে কমাবে বেতনের বিষয়টি যখন একটা বিজনেস শুরু হয় তখন থেকেই তার যখন কর্মচারী বা এমপ্লয়ি যখন কাজ শুরু করে তখন থেকেই তাদের এই পেরোল সিস্টেমটা শুরু করা উচিত এবং পেরোল সিস্টেমটা আসলে অনেকেই মনে করেন যে না আমি শুরু করি অনেকে চাচ্ছে আমি একটু পরে আস্তে আস্তে এখন পেরোল না করে আমি পরে গিয়ে পেরোল স্টার্ট করব বাট নিয়মটা হচ্ছে যে আপনি শুরু থেকে আপনি আপনি পেরোলটা শুরু করেন কারণ আপনার বিজনেস আপনাকে সাজাতে হবে এখন আপনি যদি প্রথমত কাউকে কোনো এমপ্লয়িকে আপনি ক্যাশ দেওয়া শুরু করেন পরে সে কিন্তু আর চেক নিতে চাইবে না আচ্ছা তো আপনাকে শুরু থেকে আপনাকে আপনার সিস্টেমটা মেইনটেইন করতে আপনার স্ট্রাকচার থাকবে যে এটা আমার সিস্টেম হুম হুম তো যারা সিস্টেম ফলো করবে তারা তারা কাজ করবে বা তাহলে ফিউচারে গিয়ে আপনার কিন্তু বার্ডেন গুলো আসবে না সেলস ট্যাক্সের বিষয়টা অনেকে বিশেষ করে সেলস ট্যাক্স যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আপনাকে আপনার একটা পিওএস সিস্টেম থাকতে হবে যে আপনার যত টাকা সেল হচ্ছে আপনার ক্রেডিট কার্ড থেকে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট সবকিছু সাথে একটা মেইল রেখে আপনার যে সেল গুলো আপনার কাউন্ট করে আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে তো এভাবে এন্ড দেন যত এই ধরনের रिलेटेड যত এক্সপেন্স আছে সব এক্সপেন্স গুলো আপনাকে ডিডাক করতে হবে আমি চেষ্টা করতে হবে যতটুকু রাইট ওয়েতে এটা করা যায় এর বাইরে যদি আমি একটু অ্যাড করতে চাই সেটি হচ্ছে যে অনেকে মনে করে অনেক বিজনেস ওনার মনে করেন আমরা দেখি তারা হয়তো সারা বছর ধরে পেরোল নিচ্ছে না কোনো ডব্লিউ টু নিচ্ছে না নিজের বিজনেস হুম হুম অনেকে মনে করেন যে আমি বছর শেষে গিয়ে আমি ডব্লিউ টু না নিয়ে আমি জাস্ট আমার বিজনেস থেকে বছর শেষে এত ঝামেলা কে করে কোয়ার্টারলি ফাইলিং কে করে ডব্লিউ টু কে করে আমি বছর শেষে গিয়ে একটা 1099 নিয়ে আমি 1099 দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করব আচ্ছা বাট এজ এ বিজনেস ওনার আপনাকে আপনাকে আপনি আপনার বিজনেস থেকে আপনি 1099 নিতে পারবেন না আপনাকে আপনার বিজনেস হলে দেন আপনাকে এখান থেকে
তো বিজনেস অনেক বিজনেস অনার বিশেষ করে যারা নতুন বিজনেসে আসেন তারা মনে করেন যে আমি যখন এই টাকাটা পে করছি কোয়ার্টারলি টাকাটা আমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে বা আমি যদি বছর শেষে গিয়ে আমি 1099 নিলে আমার হাতে খরচটা নাই কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু এমন না আপনি যে একটা বিজনেস অনার যখন তার হাতে লিমিটেড ইনকাম 20000 25000 ডলার ইনকাম তার যখন বাচ্চা আছে সে বাচ্চার জন্য চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাচ্ছে আর ইনকাম ক্রেডিট পাচ্ছে তো বছর শেষে গিয়ে উনি যখন ট্যাক্স ফাইল করছেন তখন ওই 20000 ডলারের যে যে সোশ্যাল সিকিউরিটি ইনকাম যেটি जिन ট্যাক্স রিটার্ন আমরা রিপোর্ট করে যেখানে কোনো পেরোল ছিল না সারা বছর হুম হুম এখন এটা হয়তো একটা প্যাসিভ বিজনেসের জন্য ঠিক আছে যে আপনার একটা রেন্টাল প্রপার্টি আছে রেন্টাল প্রপার্টিতে আপনি হয়তো কোনো একটা ফুল টাইম এমপ্লয় আপনার দরকার নেই আপনি হয়তো মাসের শেষে গিয়ে আপনি রেন্টটা কালেক্ট করছেন সার্টেন কাজ করছেন আপনাকে এখানে ফুল টাইম সময় দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই বাট যদি আপনার বিজনেসটা যদি একটা রেস্টুরেন্ট হয় আপনার বিজনেসটা যদি একটা ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিজের একটা কোনো একটা বিজনেস হয় তখন এটা প্রশ্ন এটা মানে কোশ্চেনেবল এটা যে আপনি কিভাবে একটা অপারেটিং বিজনেস যেটা প্রতিদিন কারো কোন না কোনো কারো না কারো এটা মেইনটেইন করা বা রান করার জন্য কারো না কোনো থাকা প্রয়োজন সেখানে আপনি সারা বছর একটা বিজনেস রান করছেন অথচ কোনো কাউকে আপনি কোনো স্যালারি পে করেন নি परिकल्पना আপনি যখন একটা কর্পোরেশন ফর্ম করবেন তখন আপনাকে এটা ট্যাক্স ফাইল করতে হবে নো ম্যাটার আপনার যদি অ্যাক্টিভিটিস থাকে অথবা না থাকে না থাকলে স্টিল আপনাকে একটা ট্যাক্স ফাইল করে আপনাকে বেটার হচ্ছে এটা ডিসলভ করে ফেলে আমরা অনেকে মনে করি যে না ফিউচারে গিয়ে আমি আবার আরেকটা বিজনেস শুরু করব তো আমি এটাকে রেখে দেই কন্টিনিউ বাট আমার মনে হয় না যেটা ওয়াইজ আইডিয়া কারণ হচ্ছে আপনি যখন একটা কর্পোরেশন রেখে দিবেন इवन ইনঅ্যাকটিভ কর্পোরেশন এটা কিন্তু একটা মিনিমাম একটা ট্যাক্স পে করতে হবে আপনাকে আপনাকে একটা প্রফেশনালদের ফি পে করতে হবে সো বেটার হচ্ছে যেহেতু আমার এটা প্রয়োজন না এখন আমি এটাকে একটা ফাইনাল ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করে এটাকে আমি ডিসলভ করে ফেললে কর্পোরেশনটা কমপ্লিট সিস্টেম থেকে আউট হয়ে গেল দেন আবার যখন সেটি করা ভালো আবার যখন আমার প্রয়োজন বিকজ এটা খুব কস্টলি না কর্পোরেশনটা করাটা আবার যখন প্রয়োজন হয় তখন আমরা একটা কর্পোরেশন আবার নতুন করে শুরু করে নিলাম তো এই বিষয়গুলো বিশেষ করে আমরা যখন দেখি কি কোন কর্পোরেশন ফেলে রাখেন তখন হয়তো 3 বছর 4 বছর পরে গিয়ে যখন স্টেট থেকে একটা লেটার পায় যে হয়তো 1500 ডলার ট্যাক্স ডিউ বা ট্যাক্স ডিউ অথবা সে ফাইল করে নাই এটা আপনার যে পেনাল্টি সহ বা তার একটা এস্টিমেটেড একটা ট্যাক্স ধরে তারা একটা ট্যাক্স বিল পাঠিয়ে দেয় তো তখন গিয়ে তারা একটা ঝামেলার মধ্যে পড়ে যান তখন লেট ফাইলিং দেওয়া লাগে বিকজ আপনি হয়তো বিগত 3 বছরের ট্যাক্স ফাইল করেন নি বিজনেসের জন্য তো এটার জন্য তখন মিনিমাম ট্যাক্স প্লাস পেনাল্টি ইন্টারেস্ট এন্ড एवरीथिंग সো বেটার হচ্ছে আপনি যদি এরকম কারো থাকে ডেফিনেটলি এটা কি আপনার মানে একদম ক্লোজ করে দেয় যে বিষয় প্রয়োজন না হয় এটাকে ডিসলভ করে ফেলা এটা বেটার আর কি আরটি বিষয় কর্পোরেশনের ট্যাক্স রিটার্ন হচ্ছে বিশেষ করে এস কর্পোরেশন এবং এলএলসি এর যে ট্যাক্স রিটার্ন গুলো এলএলসি হচ্ছে যারা মালতা মালতা মেম্বার যারা 1065 ফাইল করে এটা ডিউ ডেট হচ্ছে মার্চ 15 এবং যাদের সি কর্পোরেশনের ডিউ ডেট হচ্ছে এপ্রিল 15 সো যারা বিশেষ করে কেন डिफरेंट डिफरेंट হয় এটা বেসিক্যালি প্রতিটা আপনার ডেডলাইন গুলো একসাথে ফেললে তো এটা বার্ডেন হয়ে যাবে বিশেষ করে আমাদের জন্য তো এটা ওইভাবে মানে ভাগ ভাগ করে দেওয়া যাতে করে এটা হচ্ছে যে কর্পোরেশন গুলো আপনার ক্যালেন্ডার ইয়ার কর্পোরেশন বা এলএলসি আবার যদি কোনো কর্পোরেশন ফিজিক্যাল ইয়ার হয় যে না এটা ডিসেম্বর 31st তে তার ইয়ার এর না বা অন্য বছরের অন্য যে কোনো মাসে তো এই অন্য যে কোনো মাসে হলে আপনার এটা হচ্ছে আপনার 3 এন্ড হাফ মান্থস হচ্ছে সি কর্পোরেশনের জন্য আর এস কর্পোরেশন এস কর্পোরেশন ইজ ক্যালেন্ডার ইয়ার কর্পোরেশন আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে 
বিশেষ করে আপনার এবছর আপনার ট্যাক্স যে পরিবর্তন পরিবর্তন আপনারা জানেন যে সি কর্পোরেশনের ট্যাক্স যেটি আগে বিভিন্ন আপনার যেটি আপনার আপ টু 35% ট্যাক্স ছিল সেটাকে এবছর কমিয়ে এবার 21% ফ্ল্যাট রেট করা হয়েছে এর জন্য আমরা মনে করি বিশেষ করে যারা আমাদের কমিউনিটিতে স্মল বিজনেস ওনার তাদের হয়তো কেউ রেস্টুরেন্ট বা কোনো একটা গ্রোসারি স্টোর বা এই ধরনের যারা স্মল বিজনেস তারা কিন্তু তাদের বিজনেস থেকে একটা স্যালারি ড্র করার পরে কিন্তু খুব বেশি একটা प्रॉफिट থাকে না হয়তো কারণ একটা গ্রোসারি স্টোর তো মিলিয়ন ডলার মেক করে তারা হয়তো মেক করে ফিফটি থাউজেন্ড ডলার তারা স্যালারি ড্র করছে তাই আনাদার ফিফটি থাউজেন্ড ডলার তাদের প্রফিট থাকে তো এখন যাদের ফিফটি থাউজেন্ড ডলার প্রফিট হচ্ছে তারা আগে যেমন আপনার এই ট্যাক্স রেটটি ছিল ফিফটিন পারসেন্ট যেহেতু এবছর সব ফ্ল্যাট করে দেওয়া হয়েছে যার জন্য ওই সেম ফিফটি থাউজেন্ড ডলার ইনকামের জন্য সে এখন পে করছে টেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড সো স্মল বিজনেস যারা বিশেষ করে যাদের ইনকাম এই লেভেলের থেকে কম তাদের জন্য কিন্তু একটা এক্সট্রা বার্ডেন যাদের ফিফটি থাউজেন্ডের কম যাদের ইনকাম প্রফিট ছিল তাদের জন্য কিন্তু এবার এই ট্যাক্স কার্স এন্ড জবস একটা আওতা কি তাদেরকে কিন্তু কম্পারেটিভলি বিজনেস বিজনেসের কিন্তু বেশি ট্যাক্স পে করতে হচ্ছে আবার যারা বড় বিজনেস যেগুলি তাদের জন্য লাভবান হয়েছে বিকজ তাদের ফিফ থার্টি ফাইভ পারসেন্ট থেকে তারা কমিয়ে ফিফটিন টোয়েন্টি ওয়ান পারসেন্ট ট্যাক্স পে করে তারপরে যতটা সম্ভব এই নতুন ট্যাক্স আইনের আওতায় যদি সুবিধাগুলো নেওয়া যায় বৈধ উপায়ের কথা বলছি তো সেই বিষয়ে আপনার কি কোনো পরামর্শ আছে इनकम সো কেউ ওনার ইনকাম থেকে তারা টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিরেকশন করতে পারবে যাদের ট্যাক্স রিটার্নে সেটা একটা সুবিধা এর বাইরে আমাদের চেষ্টা করতে হবে বিশেষ করে কিছু 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 টিপস যেটি আমি অ্যাড করতে চাই সেটি হচ্ছে একটা বিজনেস যখন আমরা বিজনেসের ট্যাক্স ফাইল করি বা অনেকে তখন আমাদেরকে আমাদেরকে ইনকাম বা এক্সপেন্সগুলো আমাদেরকে মেকশিওর হতে হবে যে এটা জাস্টিফায়েবল একটা ইনকাম এটা যেন আমরা এমনভাবে এটা রিপোর্ট না করি যেটা প্রশ্ন এটা কোয়েশ্চেনেবল ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিতে চাই সেটি হচ্ছে যে আপনার যখন আমরা আমার একটা বিজনেস ওনার আমার আমি যখন আমার ফোন বিল বা আমার বিজনেসের ফোন বিল আমি হানড্রেড পার্সেন্ট ডিডাক্ট করতে পারি বাট আমি যদি আমার বিজনেসে আমি যদি আমার সেল ফোন আমি ডিডাক্ট ডিডাক্ট করতে চাই দেন আমি কখনোই হানড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু ডিডাক্ট করতে পারবো না বিকজ আমি কিন্তু কারণ আমি কিন্তু সেল ফোন আমি পার্সোনাল কাজে আমি ওয়ান পার্সেন্ট ইউজ করলে আমি কিন্তু পার্সোনাল কাজ ইউজ করছি আনলেস আপনার যদি দুইটা ফোন থাকে তখন ডিফারেন্স জিনিস সেম থিং যখন আমার যদি আমার একটা বিজনেস আমার একটি একটি কার্ড থাকে তখন আমি কিন্তু একটি কার কিন্তু আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কখনো আমি বিজনেস আমি ডিরেকশান নিতে পারবো না বিকজ কার্ডটা তো অবশ্যই আমার যদি দুইটা কার্ড থাকে তখন একটা কার আমি পার্সোনাল হিসেবে দেখাতে পারি বা অন্য একটা কার আমি যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউজ করি বিজনেসের জন্য তো এটা আমাদের অনেক ক্ষেত্রে অনেকে এটা স্মল আমাদের একটা পার্সেন্টেজ ডেফিনেটলি আমাদেরকে রাখতে হবে এটা এটা ডিপেন্ড করবে আপনার যে আমি কত পার্সেন্ট আমি ইউজ করছি পার্সোনাল পারপাসে তো এভাবে কিছু কিছু ইস্যুগুলো অনেকে আছেন লাকজারি কার এখন আপনার একটা বিজনেস যদি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার আপনার রেভিনিউ হয় সারা বছর এখন এই বিজনেসের জন্য আপনি হয়তো টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার আপনি প্রফিট করছেন সেখানে আপনি যদি এখন আপনি শো করেন যে আপনার এখানে ফিফটি থাউজেন্ড ডলার কার এক্সপেন্স আচ্ছা আনলেস আপনি যদি কোনো কার ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি যদি বিজনেসটা থাকে মনে করেন দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং যে আপনার একটা ট্যাক্সি বিজনেস বা অন্য বিজনেস এখন আপনার লাকজারি কার আপনি যদি এটা ডিরেকশন নেন তখন এই জিনিসগুলো আপনাকে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে রাইট তখন আপনার প্রশ্ন আসতে পারে যে আপনার এটা কতটুকু লেজিটিমেট যে আপনি আপনার টোটাল বিজনেসের সেলের ফিফটি পার্সেন্ট আপনার আপনার গাড়িতে গাড়িতে খরচ ব্যবহার করা হচ্ছে এক্ষেত্রে আর কি কোনো পরামর্শ আছে যারা ট্যাক্স ফাইল করতে যাবেন রাইট এই বিষয়গুলো আমাদেরকে বিশেষ করে আমি রিকোয়েস্ট করব যারা ট্যাক্স ফাইল স্টিল যারা নিজেরা ট্যাক্স ফাইল করেন অনেকে মনে করেন যে বিজনেস ট্যাক্স ফাইল আমি এই ক্ষেত্রে একটু জানতে চাই যে অনেকে নিজেরাই করার চেষ্টা করেন ট্যাক্স ফাইলটি তো অনেকে হয়তো জানেন কিন্তু একজন প্রফেশনালের কাছে কেন যাবেন ট্যাক্স ফাইলটি নিয়ে সেই জায়গাটি থেকে আপনাদের উত্তর কি থাকবে ওল কিছু কিছু আপনার আপনাকে অবশ্যই মানতে হবে প্রতিটা প্রফেশনাল কিছুটা তাদের এক্সপেরিয়েন্স কোয়ালিফিকেশন তাদের এডুকেশন সবকিছু মিলে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে কিন্তু তারা ট্যাক্স ফাইলগুলো করে বা হয়তো আপনি হয়তো আপনার বিজনেস আপনি জানেন যে আপনার বিজনেসটা বা যখন একটা প্রফেশনাল একটা সিপিএফ একটা এনরোল এজেন্ট যখন ট্যাক্স ফাইল করছে তখন তারা কিন্তু হান্ড্রেডস অফ ট্যাক্স ফাইল করছে তাদের বিভিন্ন রকম ইস্যু তাদের কাছে চলে আসে বিভিন্ন রকম অডিটের যে ইস্যুগুলো সেগুলো তারা জানে যে কোন বিষয়গুলো আপনার
যখন কোনো একটা রিপেয়ার করছেন বা কোনো একটা ক্যাপিটাল ইম্প্রুভমেন্ট করছেন এখন ক্যাপিটাল ইম্প্রুভমেন্ট করলে সেটি কিন্তু আপনি একবারে আপনি ফুল ডিরেকশানটি এক বছরে আপনি নিতে পারবেন না আপনাকে এটার উপরে ডিপ্রিসিয়েশন নিতে হবে কয়েক বছর ধরে তো অনেকে কি মনে করেন যে না আমি খরচ করছি আমি একটা আমি ফুল আমি আমি ফ্লোর চেঞ্জ করেছি আমার বিজনেসের জন্য তো এটার টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার খরচ আমি তো এক বছরে এ বছরই খরচ করেছি তখন তারা ফুল ডিরেকশানগুলো যখন নিয়ে নেন তখন কিন্তু এটা প্রশ্ন চলে আসে যে কীভাবে টোয়েন্টি থাউজেন্ড তখন বিশেষ করে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যখন আপনি ট্যাক্স ফাইল করবেন আপনি কোনো সুযোগ দিতে চাইবেন না যে সুযোগের মাধ্যমে স্মল একটা বিষয়ের কারণে আপনার ফাইলটা যখন অডিট হবে তখন কিন্তু আরও অনেক ইস্যুগুলো কিন্তু চলে আসতে পারে বিকজ আমাদেরকে এটা আমরা মনে কর আমরা মনে রাখতে হবে যে আমাদের স্মল বিজনেস আমরা স্টিল জানি যে স্মল বিজনেসের পক্ষে সম্ভব না যে তার অফিসে একটা সিপিএ রেখে বা তার এনাফ ম্যান পাওয়ার নাই যে সে ওইভাবে বুক কিপিং করা বা একটা তার নিজের একটা অ্যাকাউন্টেন্ট রাখা তো সে কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট আমরা জানি যে স্মল বিজনেস ওনার সব কিছু মেনটেন করা সম্ভব না তো যখন একটা অডিট যদি চলে আসে তখন কিন্তু হয়তো একটা বিষয়ে যখন প্রশ্ন আসবে তখন অন্য বিষয়গুলি যখন প্রশ্ন করবে তখন হয়তো আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট রিসিট বা হানড্রেড পার্সেন্ট সাপোর্টিং ডকুমেন্টস আপনি কিন্তু এভাবে হয়তো মেনটেনও করেননি বা আপনাকে আপনি দেওয়া সম্ভব হবে না তখন কিন্তু বিষয়গুলি আরও বড় তো আমাদেরকে এই জন্য এর প্রেক্ষিতে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে আমাদের ট্যাক্স রিটার্নটা যতটুকু লেজিটিমেট যতটুকু কারেক্ট হয়েতে আমরা ফাইল করতে পারি এটা আমাদের জন্য বেটার ভবিষ্যতের জন্য বেটার আমরা যেহেতু একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনি কোন বিষয়ে উপসংহার বলবেন নতুন ট্যাক্স আইনে কি কি পরিবর্তন না আজকে যে বিষয়টি ছিল আমার মনে হয় যে আমরা নতুন বিশেষ করে এবছরের ট্যাক্সের যে পরিবর্তন বিশেষ করে ওভারঅল আমরা বিজনেস নিয়ে যেহেতু আলোচনা করেছি হয়তো অনেক ভিউয়ার আছেন আজকে যারা হয়তো আমাদের সাথে আগে কখনো ছিলেন না তো বিশেষ করে তাদের জন্য এবছরের কিছু পরিবর্তন এসেছে আপনারা জানেন ট্যাক্স কার্ডস অ্যান্ড জবস অ্যাক্টের আওতায় তো এখানে টু পারসেন্ট ট্যাক্স রিডিউস করা হয়েছে আপনার বিশেষ করে স্ট্যান্ডার্ড ডিরেকশানটি আপনার টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ডলার করা হয়েছে ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্ট যারা ফাইল করবেন তাদের জন্য যারা সিঙ্গেল তাদের জন্য টুয়েলভ থাউজেন্ড এবং হেড অফ হাউসেলের জন্য এইটিন থাউজেন্ড চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট টু থাউজেন্ড করা হয়েছে বা টু থাউজেন্ড ডলারের টু থাউজেন্ডের মধ্যে আপনার ফোরটিন হান্ড্রেড ডলার হচ্ছে আপনার রিফান্ডেবল ক্রেডিট বাকি সিক্স হান্ড্রেড ডলার হচ্ছে আপনার নন রিফান্ডেবল সেটি হচ্ছে আপনার যদি আপনি অনলি ট্যাক্স ও করেন যদি ট্যাক্স লায়াবিলিটি থাকে আপনার ট্যাক্স রিটার্নে সেহেতু আপনি ওই ট্যাক্স লায়াবিলিটির এগনেস্টে আপনি এই ডিরেকশান নিতে পারবেন যদি কোনো ডিপেন্ডেন্ট থাকে তাদের জন্য আপনার আপ টু ফাইভ হান্ড্রেড ডলার সেম থিং নন নন রিফান্ডেবল ক্রেডিট আছে সেটি আপনি ইউজ করতে পারবেন এবছর কোনো এক্সামশনস নাই তো আগে যেমন ছিল ফোর থাউজেন্ড ফিফটি ডলার করে পার পার্সন এক্সামশনস এর জন্য এটি না রেখে এক্সটার্নাল ডিরেকশানটি আপনার ইনক্রিজ করা হয়েছে কোনো অ্যালুমনি ডিরেকশান নাই এবছর মেডিকেল এক্সপেন্স সেভেন সেভেন অ্যান্ড হাফ পার্সেন্ট এটি এবছর শেষ হয়ে যাবে এটা আবার চলে যাবে টেন পার্সেন্টে সল্ট যেটি হচ্ছে আপনার স্টেট এবং লোকাল ট্যাক্স যেটি এটি হচ্ছে বিশেষ করে যারা আইটেমাস ডিরেকশান করেন আপনার স্টেট এবং সিটির জন্য যে ট্যাক্স উইথেল করা হয় আপনার ডাব্লু টু থেকে প্লাস হচ্ছে আপনার প্রপার্টি ট্যাক্স যেটি পে করা হয় এটার কম্বিনেশান আপনি এবছর থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পর্যন্ত টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ পর্যন্ত আপনার ম্যাক্সিমাম টেন থাউজেন্ড ডলার ডিরেকশান নিতে পারবেন ইভেন দো আপনার এই ডিরেকশানটা যদি আরও বেশি হয় বাট অনলি আপনি টেন থাউজেন্ড ডলার আপনার আইটেমের ডিরেকশানে অ্যাড হবে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স বিশেষ করে যারা আপনার বাড়ি ক্রয় করেছেন টু থাউজেন্ড এইটিন এবং এরপরে তারা আপ টু আপ টু সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার লোনের উপর ইন্টারেস্ট নিতে পারবেন বাট এর আগ পর্যন্ত আপনার এপ্রিল ফিফটিন টু থাউজেন্ড এইটিনের আগে যারা ক্রয় করেছেন তাদের জন্য আপ টু মিলিয়ন ডলার লোন পর্যন্ত আপনারা নিতে পারবেন আগে যেটি ছিল আপনার হোম ইকিউটি লাইন অফ ক্রেডিটের উপরে যদি কোনো ইন্টারেস্ট আপনার করে যদি কোনো ইন্টারেস্ট সেটি আপনি ডিরেক্ট করতে পারতেন আপনার পার্সোনাল আইটেমের ডিরেকশানে এবং সেটি এবছর থেকে অনলি হচ্ছে আপনি যদি এই হোমিকিট লাইন অফ ক্রেডিটের ইন্টারেস্ট যদি আপনার হোমিকিট লাইনটা নিয়ে আপনি যদি এটা আপনার বাড়ির কোনো রিপেয়ার বা ইম্প্রুভমেন্টের কাজে আপনি ব্যয় করেন সেহেতু অনলি সেই ক্ষেত্রে আপনি ডিরেক্ট করতে পারবেন যদি এটা নিয়ে আপনি কোনো ইনভেস্টমেন্ট বা অন্য কোনো বাড়ি করার কাজে ইউজ করেন সেজন্য আপনি এটা ডিরেক্ট করতে পারবেন না মিসলেনের ডিরেকশান এবছর টু পারসেন্ট যেটি ছিল এই হোল টু পার্সেন্ট ডিরেকশান এবছর নাই কোনো মুভিং এক্সপেন্স নাই হেলথ ইন্স্যুরেন্সের যে পেনাল্টি ছিল এটা টু থাউজেন্ড এইটিন হচ্ছে লাস্ট ইয়ার টু থাউজেন্ড নাইনটিনে গিয়ে টু থাউজেন্ড রাইট কিন্তু নেক্সট ইয়ার থেকে য
আমরা চেষ্টা করি এখান থেকে বিভিন্ন তথ্য যারা প্রফেশনাল আসেন তারা বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করতে আর একটি কথাই সব সময় বলি যে যে কোনো কাজ করার আগে ভেবে চিনতে আপনার করাটা উচিত যে আপনার ভবিষ্যৎটি কার হাতে দিচ্ছেন কারণ ট্যাক্সি বলি আইনি বিষয়ে বলি যেগুলোর ভবিষ্যৎ খুব নেতিবাচকভাবে প্রভাব পড়ে আপনার একটি ছোট্ট ভুলের জন্য সবাই ভালো থাকবেন